எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியோ ருசி இன்றைக்கி நம்ம ருசியோ ருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பைஸியான டேஸ்டி எக் மசாலா இந்த எக் மசாலா பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி நான் அப்புறம் ஒரு பிளெயின் ரைஸ்க்கு ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷன் இந்த எக் மசாலா பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இங்கே நீங்கள் எக்ஸை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை கடகடன் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிபி வாங்க இப்போ நம்ம இந்த எக் மசாலாவை எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எக் மசாலா பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம எக்கை டாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் நாலு வேக வச்ச முட்டை எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே மசாலா பொடி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலாத்தூள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் பெப்பர் அப்புறமா தேவையான அளவு சால்ட்டு இதை வச்சு நம்ம எக்கு டாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த மசாலா பண்ணுறதுக்கு நம்ம அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அன்னாசி மொக்கு ஒரு பிரியாணி அலை எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் ஒன்றா போட்டு ஒரு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூடவே ஒரு மூணு தக்காளியை இந்த மாதிரி பொடிசாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கோகோனட் பேஸ்ட் தேங்காயோ தேங்காயோட பேஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன் இது எப்படி நான் எடுத்தேங்கிறது நான் பின்னாடி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறமா மசாலா பொடி வகைகள் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வரமிளகா தூள் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் உப்பு தேவைக்கேற்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம சூப்பரான ஒரு ஸ்பைசி எக் மசாலா பண்ணலாமா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கால் மூடிக்கும் குறைவாக தேங்காய் பீசஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசுகசாக சேர்த்து இந்த ரெண்டையும் மிக்சியில் நல்லா மை மாதிரி அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம டாஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்த மசாலா தூள்களை சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் வரமிளகா தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் பெப்பர் கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு முட்டையை இந்த மாதிரி நல்லா கீறி எடுத்துக்கோங்க இந்த முட்டையை கீறி ஏன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம டாஸ் பண்ணும்போது மசாலாஸ் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி நம்ம ஃபைனலாக எக் மசாலா சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மசாலா ஸ்டாஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்பயுமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மசாலா நம்ம வெறும் எண்ணெயில் போட்டு வதக்குறோம் இல்லையா அதனால் நிறையா கருகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ லோ ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க இப்படி நல்லா கோட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து தனியாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் அதே பேனில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஹோல் கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பிரியாணி அலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது சீரகம் லைட்டாக பொறிய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வெங்காயம் அதையும் நீங்கள் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டாஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்த மசாலாஸ் இது எல்லாத்தோடையும் வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததும் கையோடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொடி வகைகளையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி அரை டீஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் மசாலா பொடி இதனோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இப்போ தான் மசாலா பொடி எதுவுமே கறியாமல் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க தக்காளியோட அந்த வெங்காய மசாலா தொக்கு வந்து உள்ளே நல்லா சேரணும் இது சேர்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணியை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தக்காளி எல்லாம் குக் ஆகி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் உங்களோட எக் மசாலா கறி இந்த தக்காளியெல்லாம் சாஃப்டாக குக் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும்
சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க அந்த மசாலா வந்து இந்த தேங்காயோட சேரணும் யூஸ்வலாக நீங்கள் எக் மசாலா எந்த மசாலா பண்ணாலுமே ஒரு ஒரு பொருள் சேர்க்கும் போதும் அதை நல்லா வதக்கி அதை திரும்ப கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் எக் மசாலாவோ இல்லை எந்த மசாலாவாக இருந்தாலும் அது நல்லா டேஸ்ட்டு கூட்டி கொடுக்கும் ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலாஸோடு சேர்கிறதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு மூடிவிங்க ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து வெங்காயம் தக்காளி தொக்கோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவிக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பையும் சரி பார்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க என்ன தனியாக பிரிஞ்சு வரணும் ஸோ நான் உங்களை காட்டுறேன் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாசனை சும்மா சூப்பராக இருக்குங்க எல்லா விதமான மிளகாயும் இதில் சேர்ந்துருக்கு வ பச்சை மிளகா வர மிளகா பெப்பர் இதெல்லாம் சேர்ந்து அதனோட வாசனையும் சும்மா சூப்பராக இருக்குது மேலேயும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதில்ல ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேட்டு நீங்கள் என்ன கிரேவி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தாலே எல்லா மசாலாவும் குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது கூட நம்ம முன்னாடி டாஸ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா முட்டை அதை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க மெதுவாக முட்டையை திருப்புங்க ஏன்னா முட்டை நம்ம ஆல்ரெடி கீறி வச்சுருக்கிறதால ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக திருப்பணும் அப்படின்னா ம முட்டை வந்து உடைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மெதுவாக இப்படி திருப்பி விடுங்க அப்போ தான் அந்த மசாலாஸ் வந்து உள்ளே ஏறும் இன்னுமே பெட்டராக வந்து மசாலாஸ் ஏறுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட கிரேவி எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மாதிரி முட்டை மேலே வச்சுடுங்க ஸோ அப்போ அந்த ஜூஸ் எல்லாமே இந்த ம முட்டைக்குள்ளே இறங்கி நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே கவர் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் விடுங்க முட்டையை சேர்த்ததுமே நீங்கள் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் இப்போ வெயிட் பண்ணுவோம் அவ்வளவே தாங்க நம்மளோட முட்டை மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே நல்லா எம்மியாக ஸ்பைஸியாக தெரியுது இல்லையா இது சாப்பிடவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்ததுமே உங்களுக்கு டெம்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் டெம்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே செஞ்சு பார்த்து அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசி ஒரு ருசி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் டேக் கேர் பாய்